，我们国家在二零二一年年底就进入了深度老龄化社会，每年有超过两千万人次的老人在家中摔倒，非常细碎的一些小事儿，但是对老年人来说，就可能就变得很危险的一件事儿。和上海江川路直接道呢，老龄化其实比较严重的。原来它有四大金刚啊，有电机厂啊、涡轮机厂啊等等，充满着激情的年轻人支援这边的一些建设。他们也是在同一批的时间衰老。这王爷在这个区域当中是非常有名的，是这边的一个劳模。原来这个家沟沟坎坎是特别多的，不同的高差。上好厕所之后，他面临的一个最大的问题是他起不来，就是储藏空间是严重不足。到处都是东西，它是需要就四通一平的，整个地面都要平的，视线都要通畅的，声音都要通畅的。住的一个空间，换鞋对他来说，这个呃这样的一个弯腰的过程其实是非常困难的。给他设计了这样的一个可以坐下来的一个位置。这户的老人呢，他吃的非常的清淡啊，油烟其实特别少，把原来封闭的这厨房的空间打开，可以形成一个空气的一个对流，扶手这样扶过来的时候。把这个整个的这个冰箱呢进行了一个抬升，就可以轻松的啊就打开冰箱的下面的一个位置。这边相当于有一点点失区，但是呢我们又不能够做这种高差，两个地板的一个拼缝的。这边呢是瓷砖墙防滑的，那么逐步过渡到生活当中，就是做了一个木地板。其实老人跟孩子是一样的啊，我们就特别怕这种尖角和尖锐的一些空间，要有圆角的处理。我们两侧做了大量的一个收纳的一个空间，做了子女的一个临时的一个睡觉的一个床，就他可以翻下来为照顾老人。对于老人来说，这个卫生间其实还是非常重要的。洗手的台面呢，这里有下垂的一个扶手。那这样推拉门的一个设计呢，没有做这种锁死的装置，万一里面空间呢发生一些危险的话，啊，可以及时的进行一个救助。久坐这个洗洗身上厕所的是非常麻烦的，利用这样的一个扶手。洗浴的一个空间啊，做了这样的一个座椅，可以坐在这边，啊，就是拿着这个水龙头啊进行一个清洗。对于老人来说，这个挡水的坎其实是最最危险的一个。为了做这个平的，做了一个两侧往中间高的一个高起，水呢不不至于流到这个区域。我们跟王爷和夏奶奶沟通之后呢，就进行了一个分床睡的，在不同的这个睡眠时间呢，不至于互相打扰。改造完他的家之后，我们还要改造他的楼道、公园、社区食堂，需要一个系统性的对江山路街道进行一个整体性的一个养老性改造。说我们跟很多老年人聊天的时候啊，他们提出的一个最最大的一个需求就是吃饭，去说服了就街道帮他们办一个这样的养老食堂。我们找到了一个废弃的一个煤气站，重新的一个改造和升级。很多的老人可以在这里晒太阳、下棋，以一个非常就是成本的一个价格去吃到一个非常好的饭菜。特意做了一个步道，连接我们的这个康养花园啊和社区食堂。沿着我们原始的树木啊，做了一些座椅，做了两两个不同高度的扶手。对于这个适老化改造来说，造价是一个绕不开的一个话题，我们没有一个非常好的一个体系。那这个体系到底是，比如说是以政府为主导，还是以市场经济为主导？相当于我们很难去大规模的去做这种居家适老化的一个改造。日本它是有一套很完整的系统的，首先对老人的身体情况进行评估，那么接下去像我这种福祉住环境顾问就会上门给他做方案，后面的施工方给他施工，拿着发票再问国家去报销百分之九十。那回国以后呢，就一直就是只做养老，做居家适老改造，基本上都是去解决困难。像这边的这个理论属于上海非常早的一种建筑形式。进门的时候，因为奶奶呢身高比较矮，而且有一些佝偻，就在这里给她装了个扶手。做的最大的改动其实是调整了里面天井的地坪，和它的室内调成基本上是无高差的。因为他原来那个房间里面，其实马桶是在这个位置，我们是裸露的，我们给他移到了最深处，给他做了一个独立的卫生间。突然大的改变对于老人来说是非常不利的
，家具也尽量都不要去换，在最低的成本当中做最小的改造。同人其实你只需要把自己的家搞搞平，呃，尖角包包好啊，然后呢，该装的扶手装上。重点我说的就是浴室空间啊，最最危险的事其实就是浴室滑倒。可以既在家里独立的有尊严的活着，我也可以去有社会提供我的餐饮啊、医疗啊，包括精神空间啊，有一个十五分钟养老圈，我觉得这个应该是未来大部分养老的一个趋势